新年の天秤よ我らの選んだ道を示せ道は定められた我らはベネディクトの策に賛同しエスフロストと手を組んでハイサンドを倒す主にして友であるロラン将来を誓い合った言い名付けフレデリカそして最も信頼を置く家臣ベネディクト彼ら3人の意見は大きく割れただが天秤の傾きにウォルホート家は従う習わし選べる道はただ一つノゼリアの歴史を変える秘密はその手の中に領主として統治者として覚悟を決め進むべき時がついに訪れる道は決まった。我々はエスフロストと手を組みハイサンドを打つグッサドルフに岩塩を差し出し助けを求めるというのか俺は認めないそれではハイサンドは倒せてもエスフロストに取り込まれるだけだグッサドルフの狡猾さは承知の上ですそうならぬよう手を打ちますハイサンドを倒した後やつを騙し討ちにでもするつもりか必要とあれば恥を知れハイサンドに国を売るのは恥ではないのですかああハイサンドのもとならわずかな犠牲と引き換えにより多くの民が安らかに暮らせるそれは違うハイサンドがガーエンまで抑えればノゼリア全土が支配されることになりますすべての民が女神の命じるままに生きることを強いられるのです。エンコのローゼルたちのように。どうあってもウォルホートはエスフロストと組むというのだな。なならばグリーンブルク王として命じるウォルホート公我に従いエスフロストを撃て気候は我が進化だ逆らうことは許さんロラン陛下従う必要はありませんセレノア様あなたは進化などではないどういう意味だユナベネディクトセレノア様はシモン様の実の子ではありません本当の父親は先代グリンブルク王レグナ陛下です何かつてレグナ王は王都に住む平民の女性デストラ様を見初められただが王党派の反対に折れ身ごもっていたデストラ様を友でもあったシモン様に引き取らせたのですその結果ウォルホート家の跡継ぎとして生まれたのがセレノア様なのです事実ならセレノアは我が兄確かに俺に従う必要はないなしかしレグナ陛下が王家の指輪を渡したのはロラン様ですたとえ今の話が本当だとしても正当な王位継承者はロラン様でしょ
いいえレグナ王が王家の指輪を託したのはロラン様だけではありませんセレノアお前も持っているのかの指輪だそうかそういうことだったのかセルノは初めて会った時からお前は尊敬すべき友だった人を率いる者としていつも俺の一歩先を歩む眩しい存在だったずっと感じていた不思議な親しみの正体が今分かったドラン様しかしならばなおさら俺はお前だけには負けたくない一人の男としてお前にだけはセレノア・ウォルホート決闘を申し込むどちらがこの国の王にふさわしいか剣にかけて決めよう待ってくださいロラン様構えろセルノア俺は本気だいや二人ともおやめくださいベネディクト止めてできません先に進むにはここで決着をつけなければそうだ誰も手を出すなこれは俺とセレノアの運命いや信念をかけた決闘だっはっはっや,やめてください私には極罪の野心などないあなたを支えてグリーンブルクを守っていくつもりだったのですああお前はそういう男だ心から信頼できる無二の友だが進む道が分かれ真実を知った以上私有を決するしかあるまい王家の血なんて関係ない私もあなたもそんなものに縛られる必要はそんなものとはよくも言った俺はその血のために今日まで苦しみ続けてきたのだあなたの苦しみはよくわかるしかし父の愛家臣の信頼才能すべてを持っているお前にわかるものかこの戦いは俺からお前への挑戦なのだ挑戦俺はずっとウォルホート家を率いるお前の姿に憧れていた同時に嫉妬していたんだお前のようになりたいお前に負けたくないセレノア・ウォルホートに勝ちたいと違う私はそんな立派な人間ではない今までやってこれたのはあなたや皆が支えてくれたからだそう俺の気持ちを知ればお前はそんな風に自ら引いてしまうだからお前を超えるには今戦わねばならないのだこんな戦いは望んでいなかったあなたと切り合うなんて人も世界も己の望むようにはならない身に染みて分かっているだろうお前たち俺にエスフロストへの恨みを捨てろと言ったならばお前も史上を捨ててみせろそれができない者がクスタドルフと渡り合いハイサンドを倒せると新たな未来をつかめると思うかわかる
りましたボルフォート家は信念の天秤にかけて進む道を決めたあなたがそれに異を唱え行く手を阻むというなら私はウォルホート家当主としてあなたを斬るそうだ今こそ我らの友情に決着をつけようセレノア・ウォルホートロラン・グリンブルクの価値です最後まで及ばなかったかキレイお前に殺されるなら本望だグリンブルクはどうするのですかお前に任せる王家の血と指は何より王国奪還はウォルホートの功だ民も貴族たちも納得して受け入れるだろう俺さえいなくなれば<笑>セレノア様うやむやにしてはなりません決闘を望まれたのはロラン様ですここでけじめをつけなければ大きな禍根を残しますぞ全部わかっているだが私は友を弟を切る剣など持っていない優しいなセレノアだがその慈悲は残酷だ俺には王たる器も力もないお前や父上のようにはできないのだ自分の限界を悟り女神の力に頼るためにハイサンドに下ろうとしたのだそんな弱い人間にまだ生きろというのか昔からあなたはそんな風に弱さや矛盾とまっすぐに向き合い悩み続けていた常に正しくあろうと願い誰より正直で嘘がない信頼すべき友私はそんなあなたを尊敬し羨ましく思っていましただがもう俺たちは並んで歩くことはできないはいだからあなたに頼みたい今から私がなすことを違う場所から見ていてほしいそしてもし私が道を誤ったらその時はあなたが私を止めてくださいわかったな決闘に負けた以上断ることはできないがさらばだセルノア。かつての友として血を分けた弟として再び会わずに済むことを願っている。最善の決着ではありませんがよしとするしかないでしょうねそれ以上喋るなベネディクト自分を抑えられる自信がないセレノアともかく進むべき道は定まりました手はずを整えますどうだ
様来るなヒューエットそうはいきません私の主はあなただけなのですからならば主の命令だお前はセレノアのもとに残れ道をたがえるのは俺だけでいいドーラン様<笑>グリーンブルクの親衛隊ともあろう者が情けない声を出すな無理を言わないでくださいこんなお別れになるなんて私はすまん詫びの代わりにお前にだけは話しておこうセレノアにぶつけた気持ちもエス・フロストへの憎しみにも偽りはない俺はこれからもこの感情を背負って生きていくだろうだがエス・フロストと組むことに反対した理由は決して支援だけではないグスタドルフは信用できない人間だからですか信用できないのはあの男が歌っている自由だ聞こえはいいがそれは人の野心を縛らず勝つために手段を選ばないということだ突き詰めれば強い者だけが勝ち残る弱肉強食のようになるはずだエス・フロストと手を組めばグリンブルクもいずれうむ自由の名のもとに人は勝者と敗者にはっきりと分かれていくだろう俺はそれが許せなかったのだセレノア殿がそんな世界を望むとは思いたくありませんがああだがベネディクトはハイサンドに勝つために手段を選ばないはずだあの男とグスタドルフが手を組んだ時どんなことが起こるかわかりましたウォルホート家に残って見届けろというのですねどうか俺に代わってセレノアを助けてやってくれそれからコーデリアのことも頼むもちろんです必ずやり遂げますご安心くださいドラン様感謝するヒューエット我が忠実なる親衛大使よ私は本当の血筋など知りたくなかったシモンとデストラの息子セレノア・ウォルホートそれでよかったのに誰の血を引いていようともあなたはあなたですありがとうフレデリカでもロランはいなくなってしまったかか来るベネディクトのようです今は話す気にはなれない隠れてやり過ごそう「シモン様デストラ様本日」。私はセレノア様の出生の真実を明かしロラン様を追いましたこれでセレノア様はグリンブルクの王となるしかしまだ第一歩に過ぎません岩塩を利用してエスフロストを取り込むハイサンドを倒すセレノア様を何者にも縛られないノゼリアの覇者にしてみせますあの方には
その器も力も資格もある道は私が必ず作りますセレノア様が地位や力を望んでおられないことはよくわかっていますしかしどんなに憎まれようとも成してみせますデストラ様の血を引くあの方が理不尽な力に翻弄されることが二度とないようにお前はなぜそこまでシモン様あなたは我が一生を捧げるに足る主でしたレグナ王に勝るとも劣らぬ力と器があった取って代わることだってできたはずしかしあなたは進化に甘んじ身をもっていたデストラ様を王の言うがままに引き受けたデストラ様とその子セレノア様をまるで物のように取引された若き日の私はあなたとレグナ王が許せなかったそして今でもデストラ様のために何もできなかった自分を許せていないだから私はセレノア様をシモン様やレグナ王以上の覇者にしてみせるこれは無力だった私自身への復讐なのです懺悔はいたしません身勝手の償いは我が命をもっていたしましょう。ベネディクトはデストラ様に思いを寄せていたのですね。ねどんなに悔やんでも過去には戻れない。進むしかないのだな。私の反応はどうでしたうむロラン様の失踪と私の出自を明かし即位の意思を告げてみたが思っていたほどの混乱も批判もなかったもちろん皆突然の話に驚いていたが私からもロラン様が事情を知った上で上位の意思を示されたことを説明しました何より王家の指輪の存在が大きいようですレグナ王が後継者として認めていた証ですから異を唱えたくとも貴族たちはどうにもできますまい今のグリンブルクにウォルホート家の力と功績を否定できる者などいない唯一の対抗策はコーデリア様を担ぐことですが彼女もすでに我らの手の内ですだとしても筋は通さねばならん散奪と見えては民の心が離れてしまうはいおっしゃる通りですともかく本当に若がグリンブルク王になるのですな玉座を望んだわけではないだが我らはエスフロストと結ぶことを決めロラン様を追ったこの上は責任から逃げるわけにはいかない私は王位についてグリンブルク王国とウォルホート家を背負おうお覚悟は分かりました我らもこれまで以上に神明を尽くします頼むベネディクト即位の手続きとエスフロストとの交渉準備を整えようかしこまりましたハイサンドへの調略も進めますこの戦負けるわけにはいかんあらゆる手を打てあっ
数日後グリンブルク王国はセレノアがレグナ王の実施であり事実を知ったロラン王が上位を決意したと発表する誰もが公表以上の事情があることを感じ取ったが王国内においてウォルホート系の支持は高く大きな混乱は起こらなかったこうしてセレノアウォルホートはグリンブルク国王として即位を果たすウォルホート家とグリンブルク王国が一体となるこの皇太劇はハイサンドとエスフロストに強い警戒心を抱かせることになったおかげです兄を助けてくれたことも含め改めて礼を言います恐れ入りますすべてはドラン様とセレノア殿のご尽力によるものそれに何よりもグリンブルクの民が我らの帰還を望んだからでしょうそれはどうでしょうか聞こえますかヒューエット民の声が「コーデリアくぐつ姫この売国道」そうだランドロイ様のご無念を思えノランも生きていたのならなんでもっと早く現れなかったんだこそこそ隠れていたなんて王国に準じたランドロイ様に顔向けできるのかみんな私と兄ロラウオンを非難するために集まっているのですなんということをすぐに解散させます構いません彼らの言っていることは事実なのですから心は決まったかよくも抜け抜けと私に選択肢など初めからないのでしょう<笑>その通りだ話が早くて助かるお前には国民に向けてグリンブルク王国がエスフロストの統治下に入ったことを宣言してもらうグリンブルクの民もお前の言葉ならば納得もしようしかしもしお前が断ればどうなるかおそらくグリンブルクへの忠誠心が強いファルクス領の民が我々に牙をむいてくるだろう統率を書いた連中は厄介だ我々としても降りかかる火の粉を払わざるを得ないそれがどういう意味かお前でも想像がつくだろう総帥の提案を拒否していたら今よりもさらに多くの血が流れていたでしょう分かっておりますここに至るまでにコーデリア様がどれほど苦労なされたことかなのに民はあなたを誤解してくぐつ姫などと足ざまに言うそれが歯がゆいのです私は何を言われようと構いませんでも私のせいでこれ以上グリーンブルク王家と民との間に溝が生まれることだけは避けなければグリーンブルクが新たな一歩を踏み出したというのに民との対立は将来に禍根を残してしまうなんとか誤解を解きたいだけどどうしたらいいのか。
ホテリア様護衛もつけずにお一人でいらしたのですかはい今日は皆さんと話がしたくて来ました何か困っていることはありませんかあ本物のコーデリアエスフロストのくぐつ姫がなぜこんな場所にプレーナ今の言葉は聞き捨てならないぞいいのですそれよりも何か必要なものがあれば遠慮なく言ってくださいあああ,あのかゆを一杯いただけないでしょうか家で病気の子供が腹をすかせているんです食べ物なら用意してありますすぐに配りましょうそれと違法師も連れてきています心配しないでお子さんもすぐに良くなりますあ,ありがとうございますコーデリア様なんだすごく親切だな噂とは全然違ううん以前からそうだったわコーデリア様は民思いの優しい方だったじゃないくぐつ姫だなどと失礼なことどうかお許しください皆の態度が変わりましたねええエスフロストの言いなりだった時は城に閉じ込められて外に出られなかった飾り物として城のバルコニーに立つだけで以前のように本音で民と話すこともかなわなかったでもそれでは何も伝わらない峰が誤解をするのも当然です何者だエスフロストが撤退したと思ったら今度はウォルホート家に着いたのかこの売国どめそうだお前たちのせいで我らの領主ランドロイ様は亡くなられたのだ戦火でわしらは住む家をなくしてしまったどうしてくれるお前たちは悪くす量の民か全ては私の責任ですい,いえそんなことはありませんそうだそうだそもそもの責任は侵略してきたエスフロストにあるだろう姫様は立派に責任を果たされた戦王亡き後たった一人で耐えておられたのだぞコーデリア様は我々の生活を一番に考えてくださっている私らの子供を心配してくださる優しい姫様の悪口を言うなんて許さないよ皆さんハルクスリオの皆さん聞いてください皆さんにとって私は敬愛していた漁師の敵許してくれとは言いませんしかしランドロイ殿に忠義の志があったのと同様私もこの国を愛しているそれだけは本当ですそれぞれがそれぞれの道を信じて進んだ結果不幸な出来事も多くありましたですが今は過去を振り返って憎み合っている時ではない未来に目を向けるべき時なのですグリーンブルクを以前より少しでも良い国にするために皆さんの力を貸していただけないでしょうか私も全身全霊をかけて王国のために尽くすと誓います簡単に納得できないことも分かりますもし私の言葉に偽りがあると感じたならいつでも切り捨ててくれて構いませんこれが私の本心そして覚悟ですコーデリア様わかったそこまで言うのなら信じようだがあなたの言葉が嘘だとわかった時には容赦しませんぞありがとう
あなたの民を思うお気持ちはこの場にいた皆に伝わったと思いますきっとこれが王家と民との間に生じた亀裂を修復するきっかけになるはずですはいそうなるように私はこれからも民に語りかけ続けます予想外だった上位したロラン王はどうなったのだ王と離れ陰性したと発表されていますしかし噂ではセレノア殿との決闘に敗北失踪したとロランは王国を取り戻すために素顔を隠して生き抜いた男だ玉座をやすやすと手放すはずはない噂こそ事実に近いと見ていいだろうボルホート家による三奪ということですかさて以前のセレノアは進化の首輪を自ら外せる男には見えなかったが飼われていた鷹が檻を破って飛んだとすれば面白いエスフロストを恨むロランドのが消えればグリンブルクとの関係修復が期待できますフレテリカ様を通して交渉を持ちかければ奴らは岩塩交渉を抑えているもはやそんな甘い交渉をする段階ではないタカが飛んだのなら言い落とすまでだ殺すか飼うかは相手の出方次第だな参上いたしました突然の召集何事でしょうか随分遅かったな待ちかねたぞエニグマ殿も申し訳ありません皆を呼んだのはグリンブルクで起こった政変について話し合うためですロラン王がセレノア殿に玉座を明け渡したあの二人はイボ兄弟だったらしいなんと私の審問ではなかったかエニグマ殿何か知っているのですかあいえグリンブルクはどうなるのでしょうかロラン王が失踪したという噂もある神も貴族たちも思いのほか落ち着いているようだそれは何よ七星人のセレノア殿が王となったグリンブルクはハイサンドの属国も同様ですいやそうとは限らない七星人としてウォルホート家を動かしロラン王に圧力をかけて新鉱山を手に入れるつもりだったがセレノア殿はノゼリア新鉱山に眠る岩塩交渉ばかりかグリンブルク王国までをも抑えたもはやつけ込む隙がなくなったその通り迂闊に圧力をかければ手痛い反撃を食らうやもしれません手助けをした恩をまだで返すというんですかそのような人物とは思えんがかつての主弟を追って王位を得た男です油断はできません確かに教皇のお言葉を伝えますオルホート家の動向を警戒すべし進軍中のエグスアム軍を呼び戻し首都の守りに当たらせ承知しました至急エグスアム殿に使い取りを通しますグリンブルク内に潜ませた密偵に命じてオルホートの真意を探らせましょう
いずれにせよ岩塩交渉は絶対に我らが手に入れなければならないウォルフォート家が女神に反旗を翻すなら確実に潰すまでですこの混乱は後期だ手柄を立てて挽回せねば遠からず私は